c'est une scène devenue ordinaire. Un centre de vaccination obligé de fermer ses portes, faute de volontaires. Ici, à Laval, on vaccinait à l'AstraZeneca depuis plusieurs semaines. Et la salle d'attente est restée quasiment vide. Malgré les appels téléphoniques, parce que euh, les appels téléphoniques ont été faits individuellement auprès de la population cible, eh bien, les gens ne sont pas venus, ne sont pas venus euh, sans doute à cause du vaccin euh, qui a une mauvaise réputation. Voir ces créneaux euh, qui n'étaient pas réservés et fermer le centre, c'est un crève-cœur. Quelques dizaines de cas de thrombose chez certains patients. Important retard de livraison. Pour la Commission européenne, également, c'en est trop. Elle a décidé de ne plus faire appel aux fabricants britanniques pour le moment. On n'a pas renouvelé la, 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 la commande après le mois de, de, de juin. On verra. On regarde ce qui se passe. On verra. En conférence au Parlement de Strasbourg, Emmanuel Macron a lui aussi maintenu l'incertitude autour du vaccin AstraZeneca. Nous devions acheter des vaccins ARN messagers, adénovirus, protéines recombinées. Donc on a pris tout ce qui était à ce moment-là disponible parce que personne ne savait ce qui allait marcher. Nous avons maintenant un retour d'expérience. Et d'ailleurs, nous vaccinons avec ce, ce vaccin en France et euh, en Europe, il faut continuer de le faire parce qu'il nous aidera à la sortie de crise, mais pour répondre en particulier aux variants, puisque on parle des commandes à venir, pour répondre aux variants, on voit que d'autres vaccins sont aujourd'hui plus efficaces. Donc cela signe un pragmatisme européen et je m'en félicite. Car certains variants seraient plus résistants aux vaccins, notamment le double mutant indien particulièrement contagieux. Mais ce matin, bonne nouvelle Pfizer-BioNTech a annoncé que son vaccin à ARN messager était toujours efficace face aux nouveaux variants. Une nouvelle rassurante pour la Commission européenne qui a décidé d'en commander davantage. Nous avons maintenant conclu les négociations avec Pfizer-BioNTech pour un nouveau contrat portant sur les années 2022 et 2023. Le nouveau contrat prévoit 1,8 milliard de doses de vaccins. La technologie à ARN messager, des vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna, inconnue du grand public il y a encore un an, a désormais la cote. Pas d'adénovirus ou de virus inactivé, mais une copie d'une séquence d'ADN qui envoie un message à nos cellules pour qu'elles fabriquent les fameuses protéines de spicule. Des vaccins mis au point et produits dans des délais records et facilement modifiables en cas de mutation du virus. Des essais cliniques ont déjà commencé avec des vaccins ARN de deuxième génération qui sont dirigés à la fois contre le virus initial et contre les principaux virus variants. Mais les vaccins ARN messagers ont tout de même un défaut. Fragiles, ils doivent être conservés à des températures très basses. Jusqu'à présent réservés aux centres de vaccination mieux équipés, le vaccin Moderna peut depuis deux semaines en Moselle être administré par les généralistes et les pharmaciens. Une expérimentation qui pourrait être étendue à toute la France d'ici au mois de juin.